Cause I don't give a fuck what you say Rio Matsumurata ambil pusing mengenai persaingan posisi di Persija Jakarta, ini tanggapannya. Rio Matsumura yang menjadi pemain baru Persija Jakarta untuk Liga 1 2023 per 2024 mengungkapkan bahwa dirinya siap bersaing dengan pemain senior hingga pemain muda macan kemayoran demi mendapat posisi di tim. Rio Matsumura harus merasakan persaingan untuk mendapatkan posisi inti karena baru masuk ke tim. Ditambah, Persija Jakarta memiliki lebih dari dua pemain yang memiliki posisi sama. Hal ini menyebabkan adanya persaingan memperebutkan posisi inti di tim tak akan mudah. Rio Matsumura mengungkapkan bahwa ia tak terlalu memusingkan persaingan. Bagi pemain yang berusia 28 tahun tersebut, persaingan dalam sebuah tim sebenarnya hal yang wajar. Rio mengaku dengan adanya persaingan itu akan mendorong pemain semakin berkembang. Bek kiri Doan Van Hau disebut menuju Persija, bakal tebus 4,78 rupiah miliar dari Chan FC. Bek timnas Vietnam Doan Van Hau ramai dikabarkan menuju Indonesia dan Persija Jakarta pun disebut menjadi pelabuhannya. Persija Jakarta dinilai menjadi klub yang tepat bagi Doan Van Hau karena memiliki tipikal disiplin tinggi. Selain itu, Doan Van Hau juga masih berusia muda sehingga bisa meraih kesuksesan di Persija Jakarta di musim depan. Munculnya rumor kedatangan Doan Van Hau di Indonesia bermula dari media Vietnam yang mengabarkan akan hal itu. Jika benar demikian, maka Doan Van Hau tak betah di klubnya saat ini Chan FC yang baru dibela pada awal 2023. Saat ini tercatat, nilai jual Doan Van Hau mencapai 4,78 miliar rupiah dan diperkirakan harga yang sama harus dikeluarkan Ul Persija Jakarta jika ingin menebusnya dari Chan FC. Jika bermain di Persija Jakarta, maka Thomas Dol bisa menempatkan Doan Van Hau di sisi kiri pertahanan. Persija Jakarta lepas tiga pemain muda berlabel timnas, ini alasannya. Persija Jakarta melepas tiga pemainnya dengan status pinjaman ke klub lain sesama peserta Liga 1 2023 per 24. Ketiganya masih sangat muda, tidak ada yang di atas 20 tahun, dan memiliki label timnas. Mereka adalah Frankie Misa, 19 Ginanjar Wahyu, 19 dan Ahmad Maulana Syarif, 20. Alasan tim ibu kota melepas macan mudanya, demi pembelajaran di tempat lain. Ada harapan agar saat kembali, ketiganya memiliki pengalaman yang baik sehingga bisa memperkuat Persija ke depannya. Kendati harus berpisah sementara dari rumah Persija, ketiganya tetap akan menjadi bagian keluarga besar macan kemayoran yang selalu dinantikan kehadirannya lagi. Media Vietnam soroti rumor Persija ingin rekrut Nguyen Kuang Hai, sebut sebagai klub penyelamat. Media asing asal Vietnam, Bongda 24H, Fen menyoroti rumor Persija Jakarta yang ingin merekrut bintang timnas Vietnam, Nguyen Kuang Hai. Dilansir Super Bowl, it, media Vietnam bahkan sampai memberi julukan Persija Jakarta sebagai klub penyelamat. Penyelamat yang dimaksud media Vietnam itu adalah Persija Jakarta sebagai klub yang siap menyelamatkan karir Nguyen Kuang Hai. Kabar bursa transfer pemain Liga Indonesia bisa sampai menembus ke Vietnam ini menjadi fenomena tersendiri dunia sepak bola Asia Tenggara. Hal itu tak lepas dari santernya rumor Persija Jakarta yang dikaitkan dengan bintang timnas Vietnam yang saat ini berkarir di Perancis, Nguyen Kuang Hai. Nguyen Kuang Hai disebut-sebut sebagai pemain yang bakal mengisi slot kuota pemain asing Asia Tenggara di skuad Persija musim 2023-2024. Saat ini Persija memang membutuhkan pemain asing bertipe menyerang setelah resmi melepas trio penyerang asing seiring berakhirnya musim 2022-2023. Tajamnya pemain baru Persebaya Surabaya, ternyata sudah pernah bobol tiga kali gawang Persija Jakarta. Persebaya Surabaya resmi merekrut gelandang asal Singapura, Song Uyong untuk bermain di Liga 1 2023 per 2024 musim depan. 
Song Wei yang sendiri merupakan pemain berpaspor Singapura kelahiran Korea Selatan. Kabar perkenalan pemain baru ini dilakukan Persebaya Surabaya melalui akun ofisial Instagram pada Jumat tanggal 2 Juni tahun 2023 malam WIB. Gelandang Serang berusia 29 tahun ini bakal menjadi pemain asing kelima Persebaya. Ia melengkapi kuota pemain ASEAN yang ditetapkan Liga 1 2023 per 2024. Ia terakhir kali bermain dengan klub Nongbua Picaya di kasta tertinggi Liga Thailand. Yang mencatatkan total satu gol dari delapan penampilannya musim lalu. Diketahui regulasi musim depan, kontestan Liga 1 2023 per 2024 dipersilakan merekrut enam pemain asing, syaratnya 5 bebas plus satu ASEAN. Bintang Persija Jakarta tebar saywar jelang hadapi Argentina, tapi bawa jargon Persebaya. Laga Timnas Indonesia vs Argentina pada FIFA Match Day mendapat sambutan antusias dari bintang Persija Jakarta, Rizky Ridho Ramadhani. Kedua tim dijadwalkan bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 19 Juni mendatang. Menurutnya, laga FIFA Match Day akan membuat nyalinya dan rekan-rekannya sesama pemain muda bertambah tebal. Uniknya, Rizky Rido tetap membawa jargon mantan klubnya, Persebaya Surabaya yakni nyali yang bagi pendukung Bajul Ijo biasanya berbunyi salam satu nyali, Wani. Michael Kemter pelengkap puzzle Persija Jakarta. Tiga nama siap-siap potensi ditumbalkan Thomas Dahl. Persija Jakarta digadang-gadang bakal mendapatkan pemain asing kuota ASEAN baru di Liga 1 2023, di mana macan kemayoran kabarnya menaruh minat kepada pemain blasteran Filipina dan Jerman bernama Michael Kemter. Dilansir Tribunwall.com, Persija Jakarta memang sedang gencar mencari pemain asing baru seusai tiga pilar barunya di Liga 1 2022 lalu satu persatu mulai berpamitan. Untuk melengkapi kuota pemain ASEAN-nya, Persija Jakarta dikabarkan tertarik kepada seorang Michael Kemper. Dilansir Tribunwall.com dari unggahan Instagram at Liga Garis Bawah Dagelan, rumor diminatinya Michael Kemper oleh Persija Jakarta dapat diketahui. Dengan berpamitannya Michael Kemper dari klubnya, maka Persija Jakarta berpeluang besar menggaet pemain berusia 28 tahun tersebut pada gelaran Liga 1 2023 nanti. Persija Jakarta punya peluang uji coba dengan klub Liga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Keputusan Borussia Mönchengladbach memperluas jaringannya hingga Indonesia jadi kabar baik bagi Persija Jakarta. Bukan tidak mungkin klub asal Liga Jerman itu melangsungkan uji coba dengan macan kemayoran di masa mendatang. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh co-founder Borussia Mönchengladbach Akademi Indonesia, Saras Des. Menurutnya, ada kemungkinan Moncengladbach menggelar pertandingan di Indonesia, pada kesempatan itu, mengatakan bahwa beruji koba dengan salah satu atau beberapa klub Liga 1 jadi ide yang menarik. Sementara itu, Marciano Norman memberikan contoh Borussia Moncengladbach bisa saja beruji coba dengan Persija Jakarta lewat koneksi Jerman dengan pelatihnya, Thomas Dahl.